mgeni rasmi naomba nitambue uwepo wa viongozi wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya tukio hili tukio adimu sana na tukio ambalo ingekuwa ni kwenye vitabu vile ambavyo vinaandikwa mambo mapya na mambo ambayo yametafsiriwa na Mungu na mbingu hili ndio tukio lenyewe na kwa nafasi hii kwa niaba ya viongozi wangu kwa niaba ya majiwani wangu ninataka nitume salamu hizi na hizi salamu haziendi kwa mtu mwingine bali ni kwa yule mbarikiwa sana yule mama yule mama ambaye majina yote kwa lugha zote mimi naona hayamtoshi bali kwa kinyachusa yanamfaa sana naye sio mwingine anaitwa dr samia suru hasan salamu ni mapofu mengi sana hivi wanakiela nishuhudie tu haya maneno nani ambaye anaweza kabisha kwamba katika watu ambao ni dhaifu katika watu ambao hawafai ni mimi mbunge wenu ndio fujufu nono wote lakini laiki samia amesema kijana nitakuinua kwa ajili ya wanakiela mpigieni mapofu mama samia kwa na katika kuthibitisha hilo amemtuma profesa marawa amesema nenda kwa wanakiela kawape zawadi ya mwisho wa mwaka zawadi ya mwaka mpya kawape zawadi ya ujenzi wa barabara mkatie saini kule na wanakiela niwaambie ukweli inawezekana watu watafita fita mimi mnajua napenda ukweli niseme niseme hili jambo linalotokea hakuna mahali nilipowahi kutokea tangu kuumwa kwa dunia hii Jamani makofi mengi. Ninaanzia kiara. Lakini unajiuliza kwa nini nilianzia kiara? Ni kwa sababu Samia Suru Hasani anaipenda kiara na cha kumlipa Samia Suru Hasani mnakijua wana kiara. Malipo ya Samia Suru Hasani wana kiara mnayajua na mmeshaniahidi kwamba sisi iwe usiku iwe mvua kuche kusiche dunia ishe tunaenda na nani piga makofi kwa sabia suru hasan piga makofi ndugu zangu wana mwanamke mimi sina maneno mengi leo mimi hapa ni mwenyeji lugha zote nitakazotumia kuwakaribisha zitamaliza furaha yangu ninachoomba ni kwamba mjisikie mko nyumbani na mimi nataka kusema mnampiganaji sahihi wana kiera mimi sikwenda kwenye ubunge kujaribisha wala sikwenda kwenye ubunge kupiga porojo mimi niko kwenye ubunge kufanya kazi na niliwaambia niko tayari kumpigia magoti mtu yeyote ambaye atailetea maendeleo kiela na mimi nataka niwaambie mlango wa Samia Suru hasa ni kwangu uko wazi gopende ngwike golepende ngu ndora wanjeri na hiyo sitafsiri na makimo hiyo upende ngwike gore nikisema neno samia suru hasani kwa ajili ya wanakiela hana la kubisha anasema wapendi wanakiela nini ni mashahidi leo hii kutoka kituo cha hata kimoja mheshimiwa kupitia mkuu wetu mkoa leo tunazungumzia vituo vya afya ambavyo vinakamilika vipya vitano hata kwa hapo anakiela hakuna kama hivi nataka nikwambie katika tatizo kubwa ambalo lilikuwa kwa kiara mbali na barabara hii kilikuwa na tatizo la mali mheshimiwa Samia Shuwasa ametoa bilioni 4.5 nane kwa ajili ya maji hapa kiara mjini mabomba yameshanunuliwa Mwezi ujao wanaanza kuleta maji hapa kiera mpaka pale kwenye tanki la la la, la polisi. Haya ndio mambo ya sabi. Jamani makofi anakumalizia mheshimiwa. Tarehe 29 kesho kutwa nataka niwaambie ndugu zangu. Tunamleta mkandarasi ambaye ameshasaini mkataba wa bilioni nane kwa ajili ya kuleta ule mradi uliokuwa anaitwa Mwega 
kwa ajili ya ikete yote mama Samia Suru Hassan ametoa bilioni nane kama wewe na Bisha ndio tarehe 29 tunamleta mkandarasi piga makofi kwa Samia asante sana leo mheshimiwa waziri sitaki nitoe simu yani jinsi gani tumepigana mpaka kupata mradi huu wewe unajua na wengi wanajua mkuu wa mkoa anajua lakini matibila anajua ni jinsi gani ambavyo tulikuwa tunasimama kuhakikisha mradi huu unakamilika serikali ni moja na anayetoa pesa ni mmoja tu anaitwa Samia Suluhasa sisi wote mpaka mawaziri wasaidie wapi lakini nikuthibitishie ni kitu gani ambacho kinatufanya tutembee kifua mbele kila na mkoa Mbeya tuko wamoja sana Kila hii ukimuona alipo mlagila umeshamuona alipo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Ukimuona alipo mkuu wa mkoa umemuona alipo mkuu wa wilaya ya Kela mlao Na katika hii nataka nisimunye maneno anatulea vizuri Mkuu wetu wa wilaya na mkuu wetu wa mkoa anatulea vizuri Na kama mama anasikia tunaomba aendelee angalau angalau kukaa na sisi ili angalau tupate uzo wetu zaidi hawa watu ni wema kweli Mheshimiwa Waziri na kuombea wewe naomba mambo matatu tu Barabara hii inaenda kujengwa Zamani ilikuwa na makalabati makubwa Walipoanza kuijenga makalabati haya yamefukiwa Tunaomba katika design haya makalabati makubwa yarudishwe kama yalivyokuwa zamani ili huku kusitokea mafuriko Lakini la pili tunaomba mkapitia upya vile bei na pamoja na mikataba ya kuwalipa watu ambao wako barabarani wanaosahili kulipwa. Tunaomba sana hilo. Na la mwisho lakini sio kwa muhimu. Tunakuomba sana waziri. Wananchi wa Kela leo waka hapa wanafikiria tukisaini mkataba kesho barabara inaanza kujenga. Ndio wazo letu sisi. Tunaomba tutolewe ufafanuzi ili tuwekee tarehe ya jinsi ya kwanza barabara na mtiririko mzima ili wananchi wa Kela wajue ni lini watajiandaa mwisho tena naomba ajira zitatokea tunaomba watu wa Kela wa kwanza kufikiriwa kwanza asante sana tunakushukuru sana kama ni madereva wapo kama ni wapishi wapo vijana wengi wa kazi wako hapa tunamuomba mkandarasi aanzie Kela akikosa watu ndipo aende mahali pengine Asa ya yote nichukue nafasi hii kubwa kumshukuru sana waziri mwenye dhamana pamoja na mwenyekiti wa chama wa mkoa na viongozi wote wa chama na serikali kifaki mezingatio kwa upekee kabisa naomba nitoe shukurani sana kwa wenye viti wenzangu wa mkoa Mbeya na wajumbe wa kamati ya siasa ndio kuja kuniunga mkono yule upenda wa hali ya juu najiona kama na deni kubwa sana kwenu makofi ya waziri Mheshimiwa Waziri, naomba tufikishie salamu zangu za dhati kabisa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye vile vile ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa kazi kubwa anayofanya kuilea Kiela analipa upendeleo mkubwa sana sisi wa Kiela. Sisi hapo wewe. Jamani hizi barabara sisi tunao barabara alami. Lakini wanatubadilishia kutuwekea barabara ya kisasa zaidi. Nani kama mama? Nani kama mbunge wetu? Sisi ni hoye. Kwa sababu nimesema mheshimiwa mbunge kaongea mengi. Mimi nitaongea neno moja tu ambao kalisahau. Hivi karibuni mheshimiwa Profesa Mbarawa Mneke kulangu nilikupa na naona napata faida sasa hivi ya kula mapema. Naruburuku mapema. Kuna barabara inategemea kujengwa ambayo kila mtu hajaizungumzia kutoka katumba songwe ngana ileje naogopa kusema sana kwa sababu waziri kutoka ileje lakini hiyo barabara inasema katumba songwe ngana ileje basi ianzie katumba songwe kuelekea ileje badala ileje kuja katumba songwe sisi mwoe jamani makofi mengi sana nitaka kusema hilo soko kuendelea bali kwa muhimu nichukue nafasi kuishukuru sana serikali ya chama cha mapinduzi ya mwaka sita ikiongozwa na mheshimiwa Taka Samia Suru Hassan kwa jitihada zote zilizofanywa kuimarisha miundo mbinu si kwa mbele tu kwa nchi nzima lakini kipekee ni mheshimiwa waziri nimetoa dakika tatu niombe 
Huko nyumba kilikuwa na taratibu kama miradi kama hii inapotokea. Ilichukua na ilikuwa na chukua muda mrefu kukamilika. Na mara nyingi ile bali for money thamani ya pesa ilikuwa ni ndani na kazi na ufanyi. Lakini mimi na kwa kwa kuamini kwamba wewe ni mwenyeji wa mkwambia mwambalawa. Na mimi hii miradi hii itakamilika kwa wakati na kwa thamani usika. Lakini la pili hii barabara ya kilomita 32 na upenda kwa bandarini kila idadi ya watu imekuwa sana imekuwa kwa corporate hakuna sehemu yote hiyo wazi kwenda mpaka ziwani ambako kuna watu ni kuombe kwenye budget kwa sababu tunakwenda ku review taa zitoke hapa mpaka bandarini lakini la pili umeiona umeiona barabara ya kutoka njia panda ya Kasumuru imechafuka ni mbovu na ni nyumba kama mwanambia mzee tuko mwetu kwa bachi mpaka kiasi ili ingane na barabara na kwenda bandarini la tatu unakumbuka kwenye ziara ya mheshimiwa hayati magufuli uliongoza naye alipofanya ziara mkwambia alipoishi alipokaa siku tisa alipotoka kusokelo kuja kela kuna sehemu moja inaitwa Mbabu hadi pinda barabara ni Mbuni. Hadi hii serikali itatengeneza kwa kiwango cha ndani. Nikukumbusha mshauri wangu. Naomba tufikirie na hiyo barabara iwe kiwango cha ndani. Ndugu wanaishi na viongozi mlio hapa. Wilaya Kiela wilaya Kiela na hasa mkwambea ni mkoa wa Kimkati. Kwa mikoa ya Ndazaji Kusini na mikoa ya kusini mwa nchi za kusini mwa mwa kusini mwa mwa Afrika inabeba mzigo mzigo mzito wa usafishaji wa mzigo kupitia hili ni ombi la kiera hiyo miundo mbinu itakayojengwa ili ndeni kwa gharama yetu tusikaje kuhakisha ndugu mheshimiwa mwenyekiti umechukua maelekezo wewe ndio unaisimamia ilani ya chama cha mapinduzi wewe ndio umetupa ilani barabara zote hizo unazosema tunakwenda kuzifanyia kazi mwezi wa januari Mungu akitujalia tutakuwa na shughuli kama hii ya utiaji saini kutoka Uyole mpaka pale airport kwa ajili ya kujenga njia nne kwa kiwango cha damu hii tunaamua na tunakwenda kuitekeleza tutafanya kazi hiyo mwezi Januari mwaka huu. Naomba ni kuhakishie pia tunao miradi mingine kwa mfano igawa Mbeya Tunduma vile vile tumeshaitangaza na tutahakikisha kwamba tunaijenga kwa kiwango cha rami na barabara hiyo vile vile itakuwa na njia nne ili tupunguze msongamano wa magari katika barabara hiyo. Mwisho kabisa mheshimiwa mbunge maombi yote uliyowaleta tunachukua tunaenda kuyafanyia kazi na wewe nakuomba tu kama walivyofanya kazi kwenye kamati yetu uendelee kutupa nguvu uendelee kushirikiana na serikali yetu ili tulete maendeleo chana kwa wananchi wetu wa Tanzania